వార్తల్లోకి మళ్ళీ స్వాగతం నేను మీ మ్యాజిక్ రాజా ఈనాటి వార్తల్లో మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ విశ్వకర్మ శివాలయంలో శివ పార్వతుల కళ్యాణం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో భక్తులు ఉదయం నుండే భక్తి శ్రద్ధలతో శివ పార్వతులను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే ఆలయంలో కలశ పూజ నవగ్రహ పూజ అభిషేకం తదితర పూజలు జరిపారు అనంతరం శివపార్వతుల ప్రతిమలను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ప్రతిష్ఠించి భక్తుల మధ్య కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు కాగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తరతకుండా కమిటీ సభ్యులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు కాగా సింగరేణి పాఠశాల విద్యార్థులు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు మాఘమాసమున కృష్ణ పక్షమున చతుర్దశి నడి జాముతిరిన మహాలింగమే ఉద్భవించనట బ్రహ్మ విష్ణువుల అహమ్మనిగనట సృష్టికి మూలం నీవని తెలిసి సాగిలబడి నీ మహిమకు మొక్కే అదే మహాశివరాత్రి వెలిసినట అలాగే మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆలయాలలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ మేరకు మంగళవారం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రామగిరి మండలం లగ్నాపూర్ గ్రామంలోని శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సహిత గోదా రంగనాయకుల స్వామి ఆలయంలో ఆలయ అర్చకులు సముద్రాల శ్రీనివాసాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో భక్తులు శివునికి అర్చన నిర్వహించారు శివరాత్రి శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన దినమని శివారాధనలో పాల్గొన్న భక్తులకు శుభం కలుగుతుందన్నారు అలాగే కలవచర్ల గ్రామంలోని శివాలయంలో భక్తులు పలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అతి పురాతనమైన శివాలయంలో భక్తులు అర్చన అభిషేకం తదితర పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భజన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తుందని బ్రహ్మకుమారి తెలిపారు శాంతి కోసం బ్రహ్మకుమారి ఖనిలో శాంతి కపోతాలను ఎగరవేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ప్రతి మహాశివరాత్రి రోజున దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి శాంతి కోసం చేపట్టాల్సిన విధానాలపై ప్రజలకు వివరిస్తున్నామని వారు తెలిపారు
సాధారణ పిల్లల సంరక్షణ కేంద్రములు మంగళవారం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ నిర్వహణలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమం జరిగింది సంఘ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు రాజేష్ శర్మ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని పిల్లలకు పెన్నులు పెన్సిళ్లతో పాటు స్వీట్లు పండ్లు పంపిణీ చేశారు పిల్లల మధ్య రాజేష్ శర్మ బర్త్డే కేక్ను కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక సందర్భాల్లో నిస్సహాయులకు ఆపదలో ఉన్న వారికి చేయుతనివ్వాలని వారు కోరారు ఎందుకంటే చాలా పైసలు మనం చాలా విధాలలో వృధా చేస్తున్నాం ఈ మధ్యలో వాట్సాప్లలో అన్నిట్లో చూస్తున్నాం మనం పెళ్ళిళ్ళలో పోయినప్పుడు కానుకగా ఏదైతే ఇస్తామో అదే కాకుండా హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు వారిని కేవలం పలకరించకుండా పనులతో కానివ్వండి అదేవిధంగా కవర్లో ఎంతో పెద్ద కొంచెం ఇచ్చి పెడితే వాళ్ళకు ఆ సహాయాన్ని అందించిన వాళ్ళు అయితే కానీ కేవలం మాటలతో కాదన్నట్టు ఈరోజు ఈ పిల్లల మధ్యలో అంటే మా యొక్క సంతోషంతో పాటు వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని వాళ్ళ యొక్క సంతోషాన్ని మనందరి మధ్యలో మేము వాళ్ళందరి మధ్యలో జరుపుకుంటాం అంటే వాళ్ళ దగ్గర చూస్తున్నటువంటి ఆ ముఖంలో కళ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గుగ్గిల రవీంద్రాచారి బంక రామస్వామి నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం కోశాధికారి గుండారాజు కోఆర్డినేటర్ తిరుపతి గౌడ్ బాధ్యులు గుండా వీరేశం మూల్చంద్ హరీష్ కుమార్ ఆనంద్ శంకర్ స్వచ్ఛంద సంఘాల సలహాదారులు దయానంద్ గాంధీ ఆశ్రమ నిర్వాహకులు ఈవి లక్ష్మి శ్రీనివాసరావు అర్చన తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో విద్యను అభ్యసిస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటారని టూ టౌన్ సిఐ వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు ఈ మేరకు ఎయిటింగ్ క్లైన్ కాలనీలోని స్పందన టెక్నో పాఠశాల పదవ తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చిన్నతనము నుండి ఏకాగ్రత అలవాటు చేసుకోవాలని అప్పుడే ఎంచుకున్న లక్ష్యాలు సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదన్నారు పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షల్లో ప్రతి ఒక్కరూ మెరకు వలు పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్లాలన్నారు పరీక్ష సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశాంతంగా ఉంటూ ప్రశ్నాపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా చదివి తెలిసిన జవాబులు రాయాలన్నారు అనంతరం విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పలువురిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ సంపత్రావు డీజీఎం వెంకటేశ్వరరావు ట్రస్ట్ మా నాయకులు టంగుటూరు రాజయ్య కేశవరెడ్డి శివరామకృష్ణ కరస్పాండెంట్ ఓదెరు హెచ్ఎం రవీందర్ రావు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మెరుగు ఎల్లయ్య స్మారక లాన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ఈ నెల పదిహేనున ఎయిటీ క్లైన్ కాలనీలోని సిఆర్ క్లబ్ ఆవరణలోని టెన్నిస్ కోర్లో నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు మెరుగు వెంకటాచలం శేఖర్ రమేష్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు కాగా ఉమ్మడి జిల్లాలైన ఖమ్మం వరంగల్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ లోని టెన్నిస్ క్రీడాకారులు ఈటి పోటీలలో పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు ఇవి ఈనాటి విశేషాలు మరిన్ని తాజా విశేషాలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం